ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സവാള അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് കുഞ്ഞുള്ളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് തക്കാളി എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ഹാഫ് കെ ജി ഞാൻ ഹാഫ് കെ ജി ബീഫാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീഫ് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ അപ്പം അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എളുപ്പമുള്ള ഈസി ബീഫ് റോസ്റ്റാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മാത്രം മതി ഇനി കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വിസിൽ വരെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എട്ട് വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കർ നന്നായി തണുത്ത ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ടെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് നമുക്കതിനെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കണം കാരണം നമ്മളിവിടെ ബീഫിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് വെള്ളം ഒന്ന് കുറച്ച് പറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം കുറച്ചായിട്ട് പറ്റി പറ്റി പൊയ്ക്കോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയിൽ മാറ്റം വരുത്താം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരും ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാലകൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുക്കറിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വേഗത്തിൽ റോസ്റ്റായി കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ വളരെ കുറച്ച് മതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തണുപ്പായതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സമയം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്തുകളും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബീഫ് റോസ്റ്റിന് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് നിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ഇനി ഇതിനെ ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ ഈ സമയം ആവശ്യത്തിനുള്ളൂ ഉപ്പും വേണമെങ്കിൽ എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഹാപ്പി ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ